Assalamu alaikum my dear students. How are you feeling today? I'm feeling excited moving on to the area of emotional intelligence. That's where we were looking into that how these five areas, five areas which are important for self-awareness. And ladies and gentlemen, this self-awareness is not gender dependent. Each and every human being, wherever he or she is living, more he or she knows about himself or herself, more he or she would know that he or she has to deal with other people, one would like to become emotionally intelligent. And in the perspective of the emotionally intelligence, Remember, we were talking about five components. Can you recall those five? Self-regulation, self-awareness, part of the emotional intelligence. And what is the third one? How would you motivate at the personal level? Because first you drive yourself, then you can drive others. And speaking of the others, then comes the fourth component of emotional intelligence, empathy, learning. How can we can respect the opinion of others? How can we be comfortable when somebody does not like the way you sit, the way you walk, the way you talk, the way you eat, the way you dress? People are different. We need to learn. And we need to appreciate this diversity, which is part of nature. And if something is natural, we need to look like natural. And the fifth, social skill. Theek hai? In five areas of self-awareness. And among the five, the fifth one was emotional intelligence, EQ. And among the EQ components, we have gone and discussed different areas and if you like to read more I shared with you in the last session please go on the website of Professor Daniel Goldman if you like the test of each and every component it's like it's class may naturally I cannot go into the detail of each and every component I'll give you some maybe self-regulation part of the component where you can assess yourself but those of you who might be interested looking into deeper into how being emotionally intelligent, I would invite you to maybe read the books of Daniel Goldman. Emotional intelligence is one of the book he wrote. And at the end of the book, you will find instruments, detailed instruments. Uh, I shared with you Dr. Professor Steve Covey, especially the book Eighth Habit. At the end of the eighth habit, you will also find some instruments where you can assess different areas related to emotional intelligence. Theek hai? You have a choice. Achha, phir, you can find several articles, research articles. And speaking of the research articles, my dear students, now time has come that I'll share with you that whatever we are talking here, does it have a significance in terms of research? Research means what comes to your mind, you put it into practice, ask certain respondents, 200, 500, 1,000, 10,000. And remember that uh, Hoofsty's model of culture? He assessed thousands and thousands of managers, not only in the United States, but across the world. So, now, practice in the theory is transformed. And in practice, the theory is refined. See the link now? Theory gives you some model, some concepts, something to practice. You put it into practice, take the feedback, do some research. Feedback is a formal systematic, structured naam hai, you research. That's why when you go for MPhil, 
And if you go for PhD, you have to either look on one theory, maybe more than one theory, and see what theory is saying, and see how what you can find out out of research and contribute to the existing body of knowledge. In this case, say emotional intelligence. So I'll share with you one research article for your reading where it tells you that developing management skills, how it affects on your income. We'll talk about that later. But right now, speaking of emotional intelligence, let us use a metaphor. Remember, we were talking about life as a metaphor. We said, take life as a journey. Now, journey is a metaphor for the life. Take life as a challenge. So challenge would be a metaphor. Take life as a mission. Mission would be a metaphor. Speaking of the emotional intelligence now, let's call of emotional bank account. Acha bank account to aap familiar hai na? Regardless whether it's a saving bank account or a checking bank account or an investment bank account, it doesn't matter. But you know that in bank account, you withdraw certain amount of money which you have already placed in. Aisa to nahi hoga na ke aapke account mein paisi na ho aur aap check present karein. Ya to wo check bounce ho jayega. Ya agar aapne already pre-assessment ke zariye se koi loan ki limit li hui hai, credit ki limit li hui hai, to phir aapka check to cash ho jayega. Lekin the balance would be in the negative, right? Generally, at, at the student level, at the managerial level, Better it is that if you have a credit in your account and if this credit is real, it's like a credit is real now, so then as many financial crises come, this is the same way it comes to the organization and for individuals. But anyhow, coming back to the bank account metaphor, now we're not talking about financial bank account. You're all familiar with it. Chote, bade, shayro ke rehne wale sab familiar hai. कि बैंक अकाउंट में पैसे होंगे अच्छा वो पैसे आपने जमा कराए होंगे सो यू डिपॉजिट बिफोर यू विदड्रॉ एनीथिंग फ्रॉम द बैंक अकाउंट आई थिंक यू विल एग्री दैट यू हैव टू डिपॉजिट समथिंग इन इट नाउ हाउ अबाउट इफ यू डोंट डिपॉजिट एनीथिंग एंड देयर इज नो क्रेडिट लिमिट चेक विल बाउंस योर क्रेडिट हिस्ट्री विल नॉट बी गुड अच्छा और अब तो पाकिस्तान में भी यानी यूनाइटेड स्टेट्स में तो मैं आपसे शेयर कर रहा था ना सेवेंटीज में भी क्रेडिट हिस्ट्री जब आपने चेक दिया बाउंस हो गया तो सेवेंटी में भी ये सिस्टम था कि जी अच्छा इनका चेक बाउंस हो गया है ही इज नॉट क्रेडिट वर्दी बट इवन इन पाकिस्तान नाउ स्टेट बैंक सर्टिफाइज द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द पीपल बट नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ द इमोशनल बैंक अकाउंट we compare the investments in relationships see what you are depositing here not money not rupees not dollar not euro no dirham no real we are developing and depositing relationships so to deposit relationship and to withdraw the relationship in future yahi hota hai na आपने एक हजार रुपया आज जमा कराया फ्यूचर में आप उसको विदड्रॉ करेंगे पांच सौ रुपया विदड्रॉ कर लीजिए सात सौ कर लीजिए दो सौ कर लीजिए तीन मरतबा विदड्रॉ कर लीजिए फ्यूचर में विदड्रॉ करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स सेम इज द प्रिंसिपल हियर यू डिपॉजिट पॉजिटिव रिलेशनशिप्स यू डिपॉजिट रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप्स and then you withdraw from your life bank account from your emotional bank account more people interact with you here is the key more people interact with you more relationship you develop more you develop legacy with the people good legacy positive legacy people remember you people keep you in their memory maybe it's the memory of the head or maybe it's the memory of the brain better it is if you are deposited in the long term memory acha long term memory phir brain mein bhi hoti hai 
لیکن جو دل میں لانگ ٹرم میموری ہوتی ہے وہ تو ساری زندگی نہیں بھولتا سو دیز آر دی ڈپازٹ یو میک تھنک اباؤٹ اٹ سم ریلیشن شپ سم گڈ جیسچر سم تھنگ وچ یو ڈیڈ تھرٹی فورٹی ففٹی ایئرز اگاؤ وہ شخص جس نے نائنٹین سیونٹی تھری میں میرے ایئر ٹکٹ میں مجھے ہیلپ کی نائنٹین سیونٹی تھری آئی ایم ٹاکنگ مور دین فورٹی ایئرس آئی اسٹل رسپیکٹ ہم اچھا وہ واپس بھی کر دیا لون آپ نے آئی اسٹل رسپیکٹ ہم اس لیے آپ کہتے ہیں نا دا فرینڈ ان ڈیڈ از اے فرینڈ ان نیڈ somebody who fulfills your need and do it in such a way that you know and nobody else know and then your response emotion must earn a response similar response or a better response it's a very important area and i see people in the offices believe me very senior and junior who have either no bank account emotional bank account sara din logon se jhagadna bezti karke fakhr mehsoos karna aise teachers bhi milenge jinke bare mein student kehte hain ki jab tak ye do char students ki bezti na kar le to unka khana hazm nahi hota aise manager bhi milenge aise log hote hain kya kiya jaye kaash na ho but where we are learning a skill here we are learning what kind of people there are and what kind of person i am and how can i be a satisfied manager my dear students emotional bank account mein jitni relationship aap deposit karenge choton se juniors se generation y se x se seniors se ان پڑھ لوگوں سے پڑھے لکھوں سے ایوری بڈی ہیز سم تھنگ ٹو کنٹریبیوٹ وہ کچھ اور نہیں دے گا تو اچھی دعائی دے دے گا اٹس مائی بلیف ریمبر یو ٹاکنگ اباؤٹ ویلیوز اینڈ بلیف اٹس مائی بلیو سم بڈی گیوز یو اے دعا ہی پریز فار یو اچھا ریگارڈ لیس ہی از مسلم اور نان مسلم کرسچن اور جو اور ہندو ہی پریز فار یو ڈونٹ یو تھنک یو گیٹ اے کریڈٹ فار اٹ ہی از ٹاکنگ نائس اباؤٹ یو it is a deposit in your bank account this reminds me of that japanese i lived with him only for a week only for a week and when i came back to pakistan from united states i received on my birthday acha pata nahi usko kaise yaad reh gayi wo yaad to rahi hogi usko i received a gift from japan very beautiful fan اب وہ آپ کہیں گے کہ فین بھیجنے کی کیا ضرورت تھی اور وہ بھی ہاتھ والا فین دیکھیے اے گفٹ وچ از گیون ٹو یو اس کی قیمت پہ مت جائیے گفٹ مینس اٹ از کمنگ فرام دا ہارٹ اینڈ سم بڈی سینڈنگ یو آل دا وے ریمبرنگ یو کالنگ یو دس مینس یور بینک اکاؤنٹ از فل ود ریلیشن شپس اور رائٹ This is about your bank account. How you deposit your relationship in the bank accounts of yours and others. That's why emotional intelligence has a very strong component of social intelligence. Relationship to tabhi banegi na? Achha, isme phir maine ye bhi aapse share kiya tha. Intrapersonal intelligence. How intelligent you are with yourself. Sara din apni bezti to nahi. کرانے کا سامان پیدا کرتے رہتے ہیں یہ سارا دن اپنی عزت کرانے کا سامان پیدا کرتے رہتے ہیں بائی یور ٹاکنگ بائی یور جیسچر بائی یور ریلیشنگ بائی یور انٹریکٹنگ بائی یور ہیلپنگ بائی یور وے یو ڈلیور یور پرفارمنس دین اٹس اے پرسنل انٹیلیجنس نیچرلی وین یو اسپیک آف سیلف اویئرنیس اٹس آل کمبینیشن اینڈ ناؤ سوشل انٹیلیجنس وچ از انٹر پرسنل انٹیلیجنس ہاؤ بٹ گروپ انٹیلیجنس how about organizational intelligence but anyhow let's come down at the interpersonal level an accurate perception of others emotional and behavioral responses are you intelligent enough 
Number two, your ability. Your ability to cognitively and emotionally. Remember we said ABC of learning? Cognitively, C. And emotionally, effectively, ABC. A for affection, B for behavior, C for cognition. Cognitively and emotionally relate to the responses of others. Number three, social knowledge itself. You must know which company you like to work for and who is the CEO. Who is being promoted and are you feeling comfortable with him? Achha, phir, uh, I've come to see this in certain multinational organizations that they will promote those managers faster where people would like to work under his command better than others. Social knowledge. Number four. Dekhi na, social knowledge ye bhi hai. جب میں آپ سے ایڈریس کر رہا ہوں تو میں بعض اوقات شکار پور کی بات کرتا ہوں نوشہرا کی بات کرتا ہوں کوئٹا کی بات آئی نو مائی اسٹوڈینٹس ہو آر ٹیکنگ دس کورس ول بی فرام ولیجز تحصیلس ود ان پاکستان اینڈ سم ٹائم وین آئی ریسیو اے ای میل فرام ابراڈ دا ورلڈ فرام ابراڈ پاکستان اکراس دا ورلڈ اس لیے کہ دیز لیکچرز آر آن یو ٹیوب اینی بڈی کین واچ اینڈ وین سم بڈی واچ and writes you an email, that means you have developed certain social knowledge. Social knowledge. And the fourth one is social problem solving. You got to be a solution provider. Problem maker to pehle hi bohot hain. Organizations, offices, families, markets, churches do not need any more problem makers, trouble makers. No. Management skill is that you solve problems. Problem of energy. Problem of environment. A mindset which is called greening mindset. I like to see the word green. I like to see and respect forest and trees. I like to see intellectually green. I like to see emotionally green. I like to see physically green. And how about I like to see spiritually green? Now, green is a sign, kisi is ka sign hai, of life, of movement, of dynamism. Patte jab yellow ho jate hain, aap kehte hain khiza a gai. Achha, khiza aati to hai. Aay aur chali jaye, aur khiza ke mausam ke andar, پتے گرتے ہیں جھڑتے ہیں درخت نیکڈ نظر آتے ہیں سیم از دی کیس ود پرسن کوشش کیجیے خزا خزا مینز اے ٹائم اے ڈے اے ویک اے منتھ ویئر یو ہیو سرٹن پرابلمس ویئر دی فلو آف انرجی فلو آف بلڈ فلو آف پوٹینشیل goes down where potential energy of you and me potential energy of the organization is a bit down let's come out of it let's develop rejuvenate let's try to solve those problems where you will be helped people will be helped and people will talk people will talk look at that dr yunus of bangladesh The whole world is talking. He has been given a Nobel Peace Prize. Achha, he was an economist. And you know, he was teaching economics in Dhaka University. And he said, while teaching economics, got a PhD from the United States. He said, coming to Dhaka University every day, I realized, where is economics I'm studying here? Here, people's daily income level is وہ پانچ ڈالر بھی نہیں ہے لیس دین فائیو ڈالر اور میں یہ اکنامکس پڑھا رہا ہوں ملینس کی اور بلینس کی نو ریلیونس ود دا گراؤنڈ سی دی تھاٹ کمنگ ان گریننگ آف دی آئیڈیاز ویل دین ہی تھاٹ آف ٹیچنگ دیٹ اکنامکس وچ ہیز اے ریلیونس ود دی اسٹریٹ کاش ایسے اکانومسٹ اور بھی اب تو ویسے آ گئے بہت سارے 
you will find many websites where people are ready to help. Stanford University is offering an MBA where the total focus of MBA is on the social entrepreneurship. And what is social entrepreneurship? Some MBA who have a business knowledge who can solve the social problems. How can people get clean water? How can get people get clean environment? Very little problems solved in a business perspective. And business is not only making profit, business is also giving service to the community. Stanford MBA graduate Jisne mobile mobile latrine toilet ki franchise ka model develop kiya aur phir waste company ke saath uski chain develop ki and now he has offered this on sale in Kenya in Africa now, it is not a problem of Africa don't we have the same problem in Pakistan you travel hundreds of miles on highways and uh, motorways. This is a genuine problem. Everybody has to go for their own physical need, biological need. Nobody thinks. Now, bus station wale sochte hain. Acha, thik hai, aap kahenge ji, Europe or America mein toh, buson ke andar hi latrine bani hui hoti hai, toilet ya restroom, jo bhi aap naam lena chahe uska. But not in Pakistan. Here is someone coming up with an idea. Social problem. How can the environment around you could be clean? And those of you, my dear students, those of you taking this course and are living and studying and living around villages, think of it. How can we, our villages be more clean? More neat. Is neat and clean home and the street and the shop is not a requirement of all of us. Kya iske liye ko bhoot bhoot degree chahiye? Ko bhoot bhoot mindset chahiye? Nahi. Uske liye uh, you need to develop an awareness. First within you. And then see how can you solve it. Or social entrepreneurship ke perspective mein. Dekhi na, Dr. Yunus ne phir ek model banaya. Dhaka, Bangladesh ke state bank ne जब उन्होंने कहा कि मैंने गार्बीन बैंक बनाना है माइक्रो फाइनेंस में उस तफसील में नहीं जाना चाहता मे बी यू नो इट ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ बांग्लादेश रिफ्यूज्ड इट व्हाट आर यू टॉकिंग इट हैज नो सेंस ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे डीएचएल के चीफ एग्जीक्यूटिव ने जब रिमेंबर व्हाट्स हिज नेम आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल नाउ थिंक अबाउट इट हु वाज द फर्स्ट स्टूडेंट अगेन टेकिंग इकोनॉमिक्स कोर्स हु केम अप विद द आईडिया ऑफ द डीएचएल here we are talking of the Garmin. Now microfinance is a talk of the town, is a talk of the world. In Pakistan, around the world, you have many, many social entrepreneurs who are looking into the social problems. So we are looking for problem-solving managers like you who can come up with a framework, model, how you are going to help. Achha, phir abhi, dobara uska zikr aayega. Lekin, remember I shared with you the book written by the chairman of HEC, Dr. Lagari. And he was talking as a role model, an example of Abdustar Eidi. What is he doing? Solving social problem. Achha, wo bhi to keh sakte hain ji, ye mera thoda ye kaam karne ka hai, to government karegi. Ab poore Pakistan mein nahi, poori dunia mein log dekhte hain. और अरबों रुपए का ट्रस्ट है लोगों का अब्दुस्तार ईदी साहब पर कि और कोई आए ना आए हिज सिस्टम हिज एम्बुलेंस हिज पीपल विल बी देयर फर्स्ट व्हेन देयर इज इमरजेंसी एंड दे विल डू देयर बेस्ट विदाउट लुकिंग कि कोई वहां गवर्नमेंट का ऑफिशियल आएगा कोई वहां मिनिस्टर आएगा कोई वहां गांव का चौधरी आएगा वडेरा नो he will be there and regardless who are the effectives he will help aur aaj bhi aap mujhe bataiye main aage chalta hu intelligent emotionally intelligent aaj bhi agar 
अब्दुस्तार ईदी साहब पाकिस्तान के किसी स्ट्रीट पर खड़े हो जाए डोंट यू थिंक इन आवर्स पीपल विल गिव हिम मिलियंस ही हैज डेवलप्ड हिज वर्तीनेस दैट इज वट इंटेलिजेंस इज यू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम बट एनी हाउ लेट्स कम बैक लेट्स मूव ऑन एंड सी हाउ ही हैज डेवलप दिस मैनेजमेंट स्किल एंड हाउ यू कैन डेवलप दोज मैनेजमेंट स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर मैनुफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन इवन एट होम माई डियर स्टूडेंट्स ऑल राइट इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हुई अब क्विकली इट्स अ टाइम दैट आई वुड लाइक यू टू असेस योर सेल्फ ऑन वन कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस और वो कंपोनेंट कौन सा है सेल्फ मैनेजमेंट हाउ कॉम्पिटेंट यू आर दैट यू कैन मैनेज योर सेल्फ एंड अगेन टेन स्टेटमेंट्स स्केल इज वन टू टेन आंसर देम एंड स्कोर देम शुड आई रीड मे बी यू हैव द कॉपी यू हैव ऑलरेडी हैव द स्कोर बट लेट मी रीड नाउ नंबर वन आई नो माई लिमिटेशन एंड आस्क फॉर हेल्प वेन नेसेसरी नंबर टू आई एम एबल टू सेट प्रायोरिटीज and manage time i am able to set my priorities and manage accordingly the time scale is 1 to 10 aap bataiye kahan par aap hain isliye ki this is time for assessment number 3 i am aware of my own behavior and how it affects me and others achash me ash kaba zara dekh to sahi ये घर जो बह रहा है कहीं तेरा घर ना हो आई एम अवेयर ऑफ माई ओन बिहेवियर एंड हाउ इट इफेक्ट मी एंड अदर्स वन टू टेन नंबर फोर आई असेस एंड एस्टैब्लिश देखिए असेसमेंट बहुत जरूरी है आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं इफ यू कैनॉट मेजर यू कैनॉट मैनेज यू मेजर यू इंप्रूव यू मैनेज एंड दिस इज ए कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट Number four, I assess and establish my own life and job-related goals, my life goals and my job-related goals. Scale one to ten. Where are you? Number five, I take responsibility for decisions and managing myself. Fasle kon karega apke liye? I take responsibility for decisions and managing myself. Number six. I'm not arrogant and not only self-centered not only self-centered number 7 I recover from failure failure to hoti hai isse ghabrane ki zarurat nahi hai to diye baade mukhalif se na ghabra ae uqab you got to be like an eagle ye to chalti hai tujhe uncha udane ke liye I recover from failures including learning from mistakes aur main aapse kuch केसेस भी शेयर करूंगा स्नैरियोज लेकर आऊंगा फिर आप देखिएगा कि कैसे मैनेजर्स लर्न करते हैं ऑर्गेनाइजेशन लर्न करती हैं अपनी मिस्टेक से हाउ डिड सोनी लर्न फ्रॉम इट मिस्टेक एज कंपेयर टू पेनासोनिक इन दीज एंड हाउ डिड पेनासोनिक मेड द सेम मिस्टेक आफ्टर ट्वेंटी ईयर्स दिस इज हाउ दे लर्न ओवर ए पीरियड ऑफ डेकेट्स नंबर एट आई ट्राई टू लर्न कंटिन्यूसली ये नहीं कि मैंने मास्टर किया था दस साल पहले बस मैं तो मास्टर हो गया अब मुझे क्या जरूरत है पढ़ने की बल्कि मैंने तो पीएडी कर ली थी अब मुझे लर्निंग की जरूरत ही नहीं है वंस अगेन आई रिमाइंड यू एक्चुअली आई रिमाइंड माई सेल्फ कि अगर आका दो जहां सल्लाम ने फरमाया है तो बिल्कुल सही फरमाया है उतलबुल कीप ऑन लर्निंग ओ बिलीवर Keep on. अच्छा इसमें बिलीवर का तो कहीं जिक्र नहीं है एंड लेट एस रिमेंबर देन दैट पर्सन हु रोड दैट बुक हंड्रेड ग्रेट पीपल ऑफ द वर्ल्ड ही ऑल्सो एक्नॉलेज गैरों ने भी एक्नॉलेज किया कि प्रॉफिट मोहम्मद इज द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑन अर्थ ही सेट उतलुबुल इल्म में कीप ऑन लर्निंग फ्रॉम डे वन to the day last if you want to be successful successful link nahi kiya attach nahi kiya successful in this world and the world hereafter depends if you believe it keep on learning try to learn continuously that is the key to success number 9 my dear students i pursue 
feedback openly and non defensively chehre ka rang lal nahi pad jata jab mujhe ko feedback deta hai kaano mein se dhuan nahi nikalta acha dhuan nikalta to nahi hai lekin pata chal jata hai i pursue feedback openly and non defensively number 10 i persevere perseverance ye skill hai jiski baat yahan ho rahi hai i persevere aap bhi isko note kijiyega ye lafz hai perseverance ya persevere i persevere in the face of obstacles or criticism i take a stand i am composed mere tukde nahi bikharte jab mujh pe criticize mujhe criticize kiya jata hai i am open i am hanging in there when the sea gets rough i'll be there acha janab ye 10 statement thi jaldi se aap inka score kar lijiye मैक्सिमम सौ होगा आप क्या क्या स्कोर आया है यू नो इट यू डोंट हैव टू शेयर विद एनी वन सेल्फ अवेयरनेस का मतलब तो यही है कि आपको तो पता चले ना इसलिए कि यह पता चलना जरूरी है लेकिन मैं आपसे यह जरूर बता दूं कि अगर सेवेंटी एंड अब है इट्स ऑल राइट यू आर बी एंड अब इफ इट्स लेस देन सेवेंटी You got to make a plan. Remember, इससे पहले भी हमने बात की थी personal development plan की उसको दोबारा recall कीजिए उसको remind कराइए अपने आप को recall कीजिए refresh कीजिए What are the areas where you need to adjust? इसलिए कि आज तो फिर हम बात करेंगे management development plan की And naturally, if your score is 90 and above. you are managing yourself very well your chances of promotion and moving higher in the career in a less period of time just like that manager of singapore who said in 3 years i want to be the head of a multinational organization congratulations if your score is more than 90 all right i like to move on now and share with you and it's a time for what's in it for me Speaking of self-awareness, all these five components, ठीक है मैंने लर्न कर लिए इसकी इंपॉर्टेंस पांचों कंपोनेंट की वट्स इन इट फॉर मी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है वट्स इन इट फॉर यू वट टेक अ टेस्ट देन यू विल नो पीपल विल टेल यू इसको हम कहते हैं लुकिंग ग्लास टेस्ट इसको कहा जाता है सेल्फ डिस्कलोजर टेस्ट सेल्फ अवेयरनेस की बात हो रही है ना self awareness through self disclosure aur kuch jagahon par aapki kitab mein ye jo witten uh, cameron ki kitab hai usme se kaha jata hai looking glass test acha looking glass to hum sab jante hai na you see this glass mirror every day and what you see in the mirror is not you do you know this what you see in the mirror is not you थोड़ी मैथमेटिक्स यूज कर रहा हूं मैं यू एंड मी आर एसमेट्रिक यू एंड मी आर एसमेट्रिक आप मैथ में देखिएगा एसमेट्रिक का मतलब क्या है ये बिल्कुल ऐसी बात है कि टेक योर राइट हैंड एंड कंपेयर विद द लेफ्ट हैंड एंड सी वेदर देर इज सिमिट्री और एसमेट्री वट यू सी इन द मिरर is your photocopy what you see in the mirror is your image that's what we are like to see here looking glass test people see you people my dear students see you they watch each and every behavior of you are you comfortable in taking them as a mirror they are reflecting your mirror they are reflecting your image bilkul waise jab aap maine kaha na shisha dekhte hain balki baaz log to shisha purse mein rakh khawatin to rakhti hain lekin mail azrat bhi kam nahi hai jo who like to you know make sure ki unke baal unka chehra unke kapde unki tie wo theek hai it's all right aapne dekha hoga bahut sare elevators mein bahut sare corridors mein ab to kai wedding ceremonies mein bhi maine dekha hai 
on the aisle, on the corridor, you will see a huge six foot high mirror. Good. So you know how you're walking, how you're talking, how you're moving. Personality. And everybody would like to see uh, that you're looking good, smart. So looking glass test means let other people, my dear students, let other people serve as a looking glass for you, for each of us. Take them as a mirror. Kaise? Dekhi na? We form our opinions about ourselves. And if we form our opinion about ourselves as a result of observing and interpreting this mirroring. Mirror में से जो लाइट आ रही है जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो मिररिंग है इसको बाजूकात एच आर की लैंग्वेज में हम 360 डिग्री इफेक्ट भी कहते हैं यहां तो वैसे ये 180 डिग्री है ओनली वी सी द फ्रंट 180 डिग्री वी डोंट सी द बैक एंड दैट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट लेडी टीचर इन यूनाइटेड स्टेट्स हु हैड थ्री आईज और स्टूडेंट उसकी क्लास में गड़बड़ करने से घबराते थे तीसरी आई जो है यहां पीछे थी वो पीछे से भी देख लेती थी मिररिंग लेट अदर्स फीडबैक ऑन योर एक्शंस एंड बिहेवियर्स मिरर बैक यू वांट टू लर्न यू वांट टू इंप्रूव यू वांट टू गेट ए डिस्क्लोजर फ्रॉम पीपल हु आर वर्किंग अराउंड यू इसी के साथ फिर हम जोहरी विंडो की बात करेंगे अभी थोड़ी देर में एंड वी विल सी हाउ इंपॉर्टेंट दैट मेटाफॉर और दैट टूल राधर ऑफ जोहरी विंडो इज टू सी ए कम्युनिकेशन अबाउट आवर सेल्फ बट एनी हाउ ये जब हम लुकिंग ग्लास टेस्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई जेंडर डिफरेंस भी नहीं है नो ऑफकोर्स फीमेल्स कैन आस्क अ फीडबैक फ्रॉम अ फीमेल एंड If there is a professional male around, you can professional and ethical. देखिए दोनों चीजें professionally and concept is that you want to improve. That's all. So you need to have a friend, a colleague, a peer, a brother, a father, a mother, somebody who can give you an important feedback. So number one, feedback आप देखना चाह रहे हैं The way in which I differ most from others. क्या मेरा अपना कोई ब्रांड है अगर आप दूसरों से पूछिए नहीं आपका अपना भी आइडिया होगा अपने बारे में बाद लोगों को पता होता है नहीं साहब अपनी रजा से ना आए ना अपनी रजा से जा रहे हैं ले आई कजा आए ले चलेगी कजा चले जाएंगे अपनी मर्जी से ऐसे भी लोग होते हैं नो देन वी नॉट टॉकिंग अबाउट दिस कोर्स अबाउट दैम we are talking about those people who would like to see that i am a brand i like to develop into a brand a unique dekhiye na brand kya hota hai a unique message a unique symbol wo chahe ek sirf m ka ishara ho bahut dur se logon ko pata chal jayega ye ishara kya bata raha hai right same is the case here The way in which I differ, differ इसलिए कि brand must be different. एक जैसा नहीं होगा इसलिए कि वो लोगों की memory के अंदर जगह बना लेता है वो impression print हो जाता है बच्चे छोटे बड़े brand management का course अगर आपने पढ़ा है तो you will see. how companies develop their strategy for brand and this is actually personal branding aur usme dekhiye feedback logon ka hota hai log yani wo jo m ki main baat kar raha hu puri duniya ke andar log usko jante hain ye kaun hai kaise so that mean it's a global brand so when you speak of abdustar eedi When you speak of कायद आजम मोहम्मद अली जिना इट्स अ ग्लोबल ब्रांड पाकिस्तानियों को तो उसका पता ही पता है राइट डाउन देर नेम इन गूगल यूल फाइंड आउट हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ क्लिक्स लिंक्स यूल फाइंड अबाउट दैम इसी को ग्लोबल कहेंगे ना अच्छा फिर आप अपना नाम लिखिए गूगल में कोई लिंक निकलता है 
दैट्स ब्रांडिंग आप भी अपने आप को नहीं जानते अच्छा लोग आपको क्यों जानेंगे लोग तभी जानेंगे इफ यू हैव समथिंग यूनिक टू डिलीवर यूनिक टेस्ट यूनिक एनवायरमेंट यूनिक नॉलेज यूनिक सर्विस एंड स्पीकिंग ऑफ दैट एम गो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिक टॉयलेट्स दे टेक प्राइड द काइंड ऑफ हाइजीन दे प्रोवाइड इवन इन दे टॉयलेट्स हर कंपनी का अपना एक स्ट्रेटजी है सो माई डियर स्टूडेंट्स पर्सनल ब्लैंड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको देखिए अभी एक टूल भी बता दिया है टेस्ट भी बता दिया है गोन टू गूगल राइट योर नेम सी हाउ मेनी पीपल यू नो इट अच्छा आप कहेंगे मैं आपको एक कोर्स पढ़ा रहा हूं मेरा नाम लिख के देख लीजिएगा रशीद कौसर टेक अ टेस्ट कुछ तो लोग होने चाहिए ना अगर आप में कोई स्किल है तो कुछ ऐसे जरूर होने चाहिए हु वु लाइक टू सी गेट कनेक्टेड क्लिक अ वी यू देखिए वी यू ओनली टू वर्ड्स हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ क्लिक्स यू विल सी पीपल आर कनेक्टेड पीपल वुड लाइक टू गेट कनेक्टेड brand if you are the only one nobody knows you well i'm sorry and are you living in changamanga changamanga mein rehne walon ki koi market mein organization mein even ghar mein i'm sorry koi value nahi hoti so to develop that value remember value was one of the component of self awareness to develop that value you got to look a bit different than others how can you do it what is unique about you what is unique about you koi ek cheez to honi chahiye na jisko baaz oka aap management strength kehte hain acha fir hum is strength ki baat nahi kar rahe ki ji mera wazan jo hai wo 200 kilo hai na na 200 kilo humne kya karna hai bhai ye to musibat ho jayegi na jahaz mein seat milegi na bus mein seat milegi na ghar mein seat milegi think about it unique brand that brand where people would like to associate with acha phir jab wo associate karna chahenge aap se ab usse next category aa rahi hai main economics ki baat isliye karta hu ki economics is you know root from where the business is coming jis brand se log associate karte hain us brand ko buy bhi karna chahte hain purchase bhi karna chahte hain usko paise bhi dete hain service bhi lete hain to sales and service Go hands in hand. तो जब आपको कोई जानता ही नहीं है तो सर्विस का है कि सेल का है कि इकोनॉमिक वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट सेल्फ डिस्कलोजर आज ही टेस्ट कीजिए और प्लान बनाइए कि नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ इस कोर्स के एंड पर जब दोबारा मैं गूगल में टाइप करूंगा तो कोई एक दो पांच दस बीस तो लिंक्स होनी चाहिए मेरे बारे में एक और बात मैं बताऊं थिंक अबाउट इट डेवलपिंग योर ओन वेबसाइट रशीद कौशर डॉट कॉम वेबसाइट है कैन यू मेक इट ऑफ फातमा डॉट कॉम अली डॉट कॉम अदनान डॉट कॉम डज नॉट मैटर वेन यू मेक अली डॉट कॉम और फातमा डॉट कॉम डज नॉट मैटर यू आर लिविंग इन अ वेरी स्मॉल विलेज इन तहसील मिया चन्नू और इन तहसील शिकारपुर और जिला शिकारपुर और इन लाड़काना और इन कोयटा और कलात डज नॉट मैटर नाउ यू हैव कम थ्रू द सुपर हाईवे कौन सा सुपर हाईवे इंटरनेट सुपर हाईवे इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड और मेरा आपसी गुजारिश ये है पाकिस्तानी यंग पीपल मैनेजर आर नो लेस देन एनी लेकिन सोचिए उसके बारे में सोचिए नंबर टू my three highest priorities in life are my three highest priorities in life are kya hai kabhi socha nahi socha to ab mauka mil raha hai self disclosure likhiye 1 2 3 acha phir ye nahi hai ki kuch priorities aisi hongi jo aap agle ek saal mein do saal mein shaadi karni hai priority to hai अच्छा भाई शादी करनी है तो भाई शादी करने के बाद उसको कुछ खिलाना भी है कोई सैलरी है कोई जॉब है कोई शॉप है शादी के लिए तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना 
और कुछ नहीं तो पेरेंट्स कहेंगे तो प्रायरिटी का मतलब यह होगा यू गॉट टू मेक योर सेल्फ फाइनेंशियली रेडी फिजिकली रेडी इंटेलेक्चुअली रेडी इमोशनली रेडी ऑल ऑफ इट लाइफ की तीन हाइस्ट प्रायोरिटीज लेट इट बी ए स्मार्ट गोल नंबर थ्री द टाइम आई फेल्ट लीस्ट कॉम्पिटेंट वॉज ये तो नहीं ना कि आप हर वक्त ही तीस मार्क खाओते हैं अब आप कहेंगे आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि जी आप जरा बताइए देखिए सेल्फ डिस्क्लोजर है ये सेल्फ आपको अपने आप को डिस्क्लोज करते हुए कॉन्फिडेंट होना चाहिए मुझसे सुनना चाहेंगे और राइट लेट मी शेयर विद यू एक दो आफ्टर इंटरमीडिएट दिस वॉज द टाइम वन पीपल वर यूजिंग सोप्स नॉट शैम्पूस आई एम टॉकिंग ऑफ नाइनटीन सिक्सटी फाइव सिक्सटी सिक्स ठीक है आई वॉज गिवन स्कॉलरशिप कुछ पैसे आ गए और वी वर लिविंग इन ए होस्टल फोर फाइव स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप वाला मैं ही था नया नया शैंपू आया था मार्केट में और पाकिस्तान में उस वक्त एक या दो कंपनियां थी जो शैंपू बनाती हैं थी उस वक्त अब नहीं हम टॉकिंग ऑफ सिक्सटी सिक्स ओनली वन और टू शैंपू एंड ऑल ऑफ अस सेट भाई ये शैंपू होता क्या है आज तो आप देखें ना यू विल रेडी क्यू एंड लॉफ लो जी सर को पता ही नहीं था शैंपू क्या होता है बट आई आई एम कॉन्फिडेंट आई डिड नॉट नो और उनको भी नहीं पता था जो मेरे साथ दूसरे भी हैं तो उन्होंने कहा कि अच्छा जी ठीक है भाई आपको स्कॉलरशिप मिला है तो आप जाइए खरीद के लाइए ये बोतल और फिर बताइए हमें क्या है सो आई वेंट टू द मार्केट आई बॉट अ शैम्पू एग शैम्पू अब तो एग शैम्पू ही मिलने कम हो गए उस जमाने में एग शैम्पू का मतलब ये होता था कि ये बड़ा ही कमाल का शैम्पू है एग शैम्पू सो आई परचेज वन आई ब्रॉड इट टू दी होस्टल अच्छा वो जमाना वो था कि जब बॉटल्स पर शैम्पूस पर लिखा हुआ नहीं होता था कि इसको यूज कैसे करना है आज तो माशाला जनरेशन वाई का जमाना है हर शैम्पू के पीछे लिखा हुआ होता है हाउ टू यूज दिस शैम्पू हालांकि सभी को पता है कैसे शैम्पू यूज करना है अब हाउ टू यूज इट क्वेश्चन यही था ना द टाइम यू फेल्ट लीज कॉम्पिटेंट अच्छा अब अठारह उन्नीस साल का नौजवान जिसको हम जनरेशन वाई कह रहे हैं आज के जमाने में अब उसे ये तो पता होना चाहिए शैंपू कैसे आई डिड नॉट नो अच्छा बाकी लोगों से मैंने पूछा भाई ये खरीद तो लिया अब इसको कैसे कर रहे हैं भाई हमें नहीं मालूम है सो आई हैड टू टेक द टेस्ट टू टेक द टेस्ट सो आई केम अप विद द प्लान जो मेरे माइंड में उस वक्त आया अब टेस्ट तो लेना है ठीक है दूसरे दिन सुबह शावर लेने के बाद आई केम टू माई रूम आई टुक दैट शैम्पू एंड पुट लिटल ऑन माई पॉम एंड पुट ऑन माई हेड इसलिए हम तो ऑयल के यूज टू थे ना एंड वेन आई पुट ऑन माई हेड देन आई केम टू नो कि ये भाई शावर के बाद यूज नहीं करना है ये ड्यूरिंग शावर यूज करना है डू यू थिंक आई विल फर गेट दिस अगेन लेस कॉम्पिटेंट यू फील स्ट्रेंथ ओके नो प्रॉब्लम एवरीबॉडी डिज नॉट नो एवरीथिंग बट द टाइम यू फेल्ट least competent do you know this once twice thrice you learn from each mistake but each mistake should give you strength self disclosure all right so once again when you've taken the test now you should get ready that we would like to know why this self awareness is so important and talking of the importance of the self awareness i think by now you will be convinced and you have persuaded yourself that yes this is the key of learning all the other management skills so once we uh, gather together again in the next session my dear students aap bhi to mujhe bataiye ga na ke kaun sa aapka least competent area tha aisa to nahi hai na ke aap sare 30 mark khaye thank you very much i'll see you in the next session assalam alaikum and khuda hafiz